você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Aí a irmã passou, né? A irmã passou e o pessoal falou assim: olha a roupa da irmã. Aí passou aquele irmão. E olha, vê se precisa disso. Tinha uma época que o negócio todo era se estava indecente ou não. Depois passou a época do indecente ou não, também é época da ostentação. Também tem o um negócio da ostentação. Tem gente que tem coisa de menos, tem gente que tem coisa de mais. E tudo isso no mesmo lugar, no mesmo lugar, pelo mesmo povo que a igreja, vivendo ali o ambiente da comunidade da fé, dos relacionamentos, é aquele culto, depois é aquele almoço, é o bate-papo com os irmãos, é, meu Deus do céu, e agora, hein, o que que faz? Aí você diz assim, ó, mas peraí, mas tá muito quente, pelo amor de Deus. Calor aqui no Rio, Rio já amanhece com 32 graus. Ó, dia tá lindo hoje. 6 horas, 32 graus. Eu vou tá 39. Aí o pessoal de cima tá quente demais pra usar esse monte de roupa. Podia usar assim uma coisinha mais leve, uma, 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 entendeu? Uma roupinha, uma roupinha diferente, uma roupinha mais, mais soltinha. Aí, aí, ai Jesus, toma conta. Aí os irmãos dizem assim: ah, me mano, faz isso não. Aí tem gente que diz assim: mas peraí, mas quem veste a irmã? É, é a mãe? A mãe que veste, não toma conta, o marido não observa. E quando é o homem, hein? O homem agora camisetinha, mamãe sufortão, vai pra academia, tem que mostrar, né? Usa aquelas camisas coladas, é isso? Aquelas roupinhas coladas. A, 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 e aquela ostentação, hein? Negócio da roupa, negócio da ostentação. Tem gente que não pode deixar de fazer uma coisa ou outra, meu Deus do céu. E aí? <risos> Como é que lida com isso aí, minha gente? Você chega, como é que você faz? Você chega e conversa com, com, com a pessoa? Ai, irmão, ai, irmão, não faz isso não. Você fala, às vezes recebe o um respostão. É homem, homem fala com mulher. Ai, irmã, a irmã aí tá com a roupinha meio curta, hein? Aí a irmã responde assim, ah, tá de olho, né, irmão? Tá de olho, tira o olho, irmão. Hein? Não fica ruim? Complica, não complica? Aí como é que você faz? Mulher fala com mulher, homem fala com homem? Meu Deus do céu, que diz aqui uma de nossos ouvintes, JR, o calor tá intenso e cada vez pior, por causa dele coloquei um short, um short, praticamente uma bermuda, para passear com meu marido e alguns amigos. Um deles que não é convertido disse, olha o short da irmã. Eu fiquei extremamente triste contra a nossa ouvinte, principalmente porque não estava indecente, diz ela. Desde então tenho me questionado sobre o que fazer diante da pressão que nos é imposta de como crentes nunca errar. Como decidir com sabedoria o que convém e o que não convém a nós como crentes? O que fazer para não entrar na máxima do nada a ver, mas também não ficar assim legalista demais? Qual é a melhor forma de refletir a luz de Cristo? É agora, no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! A gente tá ligado no debate 93. E aqui fala o J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira. 26, 26 de dezembro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, família, trabalho, igreja, sobre todos os seus. Toda a nossa equipe já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461 um, E-mail: debate arroba, rádio 93. Ponto com ponto BR. Facebook Rádio 93 FM site www.radio93.com.br No programa de hoje, o pastor Carlos Gilmar da Igreja Batista Memorial de Irajá. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor destacou uma frase interessante: o calor tem sido intenso e cada vez pior. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia. É um prazer estar aqui, né? Mais uma vez. Bom dia para os ouvintes, bom dia para os debatedores. É verdade, né, o, o, o JR? O calor tem sido intenso e cada vez pior. Então, a, 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 
a roupa ela tem que ser característica da região. Claro que nós somos cristãos e devemos ter cuidado com a coisa da decência, mas a roupa aqui no Rio de Janeiro, ela tem uma característica porque o clima é muito quente. Uhum. Então as pessoas precisam entender isso, porque quer, porque quer dizer o seguinte, uhum. J.R., é, existem pessoas que elas não conhecem é, a igreja e uhum. o comportamento e a postura da igreja. Às vezes a pessoa tem uma imagem daquela época, né? Uhum. De, algum, de algumas dezenas de anos atrás, uhum. que algumas coisas não podiam usar, né? Então, às vezes as pessoas relacionam é, é, tipo de vestimenta com decência. Uhum. E são coisas distintas. Tipo de vestimento e uhum. decência são coisas distintas. Uhum. Então, às vezes, as pessoas confundem, confundem. isso. É, não Estão é porque... esperando uma coisa e... Isso, Aham. isso aí. Não é porque a pessoa está com uma roupa típica, né? Do verão e da região aqui no Rio de Janeiro, muito quente, que ela esteja indecente. Uhum. E Edenia, nossa menina da mesa de hoje. Concorda ou discorda? Bom dia, JR. Bom dia. Bom dia aos meus amigos pastores aqui, debatedores, e a nossa audiência, que é a audiência qualificada, Carimbo 93 FM. Eu, não é que eu discordo, mas eu quero é, colocar uma observação. O pastor falou sobre vestimentas, de, de, de algumas mudanças que ocorreram há dezenas, ou, ou, ou que eram diferentes há dezenas de, de anos atrás, algumas dezenas, é que para algumas pessoas e para algumas denominações não, nunca existiu nenhuma mudança. Né? É, não, não existe essa variação de usos e costumes. Né? Eu até separei aqui Romanos, é, aliás, Hebreus, o capítulo 12, que diz que, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, é, deixemos todo o embaraço e o pecado e tal, é, mas eu quero me, me ater aqui na, na questão do, da, da grande nuvem de testemunha. É importante nós sabermos que existe essa grande nuvem de testemunha e nessa grande nuvem de testemunha tem crente, tem descrente, tem aquele que olha e fala, tem aquele que olha e não fala, tem aquele que olha e fala pra você ou fala de você. Então, é, eu gostaria só de acrescentar essa observação da questão de que para algumas pessoas, JR, hum. nada mudou. Em questão de uso e costumes, nada mudou. Pastor Luiz Suete da Igreja Casa da Benção em Éden, presidente do Conselho de Pastores de São João. Pastor, muito bom dia. Seja bem-vindo. O que pensa o senhor ainda sobre essas duas frases iniciais? Porque em razão do calor, né, diz a nossa ouvinte, que colocou um short. Na perspectiva dela, praticamente uma bermuda. Isso não foi para eu ao culto, não. Vamos lembrar. E depois te fala sobre a, a, a roupa do, do culto lá, que os antigos diziam que era roupa de ver Deus. Eu não sou dessa época, nem o pastor Jorge, mas nós nos lembramos. Hum. Hein? <risos> bom dia, JR. Bom dia, bom dia, debatedores. Bom dia, ouvintes. É uma alegria estar aqui mais uma vez. É, nós sabemos que o, o que nós devemos pontuar nesse assunto, eu acho que tem que ser o equilíbrio. Hum. Tá? O Rio de Janeiro, conforme foi colocado aqui pelo, pelo pastor, a questão é, cultural da cidade. Eu me lembro que uma certa feita eu, eu recebi um irmãozinho do interior, passando uma temporada no Rio de Janeiro. E ele ficava espantado com, com o modo de vestir do carioca, porque ele veio do interior e a cultura era diferente. Né? Sabemos também a questão de uso e uhum. costume, mas eu queria destacar que aqui ah. é a visão do não convertido. Do não convertido, é. Ou seja, nós somos observados uhum. a nossa postura, nosso modo de vestir. Né? Existe uma, uma visão os olhos do mundo estão sobre nós uhum. para que a gente passe uma identidade cristã. E muitas das vezes, por culpa da própria igreja, essa visão, ela só é observada na, na aparência. Uhum. Né? Se vendeu é, essa imagem de que a santidade, né, ela está associada à aparência. Nós sabemos que, na verdade, está associada ao caráter de Cristo em nós. Muito bem. Conosco também o pastor Jorge Macedo da Assembleia de Deus de Belfor Roxo. Bom dia, bem-vindo. Que pensa o querido pastor sobre esse tema? Um abraço, JR, a todos que estão em viagem, que já chegaram, que estão em casa preparando as malas. Hum. Um forte abraço e um beijo no coração. É, quando ela coloca aqui, né, o sol está muito quente, o verão 40 graus, hum. Rio de Janeiro nossa cultura, né? Hum. País tropical, cidade maravilhosa, hum. 
nós temos que entender que temos pessoas nos observando e tudo que passa do normal é observado então quando aqui alguém observa e diz a irmã está de shortinho uhum. porque chamou atenção uhum. saiu do normal uhum. e quando sai do normal as pessoas observam né? eu estava até pensando agora que lançaram uma moda uhum. né? que quando você olha pela frente parece uma saia, mas quando você olha por trás não é uma saia uhum. <risos> e aquilo parece que foi para atrair mais mesmo a atenção e deixar a pessoa meio curiosa uhum. <risos> então nesta observação de primeira, aqui no, no início uhum. eu acho que a irmã realmente ela precisa rever um pouquinho esse shortinho quase uhum. uma bermuda uhum. eu acho que está mais para um shortinho do que um uma bermuda. Uhum. É, é, pois não, pastor é, Carlos é, Mar... é, é. Pastor Jorge Macedo fez a colocação dele, mas eu acho que a bermuda aqui que a irmã, o short que a irmã colocou aqui, ela é uma crente, tem discernimento, na minha visão, hum. não tá indecente não. É porque tem críticos de plantão. É verdade. Existem pessoas que são críticas de plantão em relação à igreja. É. Às vezes ela botou uma bermuda realmente, um short decente. É. E na visão desse não crente, ah. tudo bem que nós somos observados. Pra poder implicar. Isso aí. Entendi. Na visão, Entendi. depende da visão de quem tá olhando ah. também. Ah, olha lá. Poxa, às vezes você tá, tá numa praia, né? Uma bermuda de praia comprida. Uhum. Aí você tá sem camisa. Você pode ser criticado por isso. É. Eu tenho consciência do que é decência e do que não é agora. Tem os críticos de plantão. Uhum. Me parece que, que ela não se vestiu indecentemente. Uhum. Porque ela fala assim, praticamente uma bermuda. Uhum. Uma bermuda está lá no joelho. Uhum. Eu estou tirando aqui a questão dos costumes. Uhum. Que a gente tem que respeitar é das que, igrejas. É que às vezes a questão não é nem a, a questão é, do eu... cumprimento, né? É a questão... É. Você às vezes está justo, né? é. não é, Denis? É, eu acho. Visão, Fala, Denis, você é mais fácil você falar, Denis. É. Porque tem Olha pessoas assim. que pra... criticam é. mesmo. É. Existem pessoas que criticam sem estar indecente. E o crente também, antes da irmã falar, ele tem que ter postura, personalidade e explicar a pessoa uhum. o que é igreja e o que é ser crente. Uhum. Você também ficar é, é, submetido a julgos é complicado. JR, é o seguinte, assim, muito provavelmente, essa irmã faz parte, pertence a uma denominação, hum. é impossível nós não falarmos aqui de usos e costumes, lembrando que não estamos defendendo ou não Lógico. defendendo, é só apenas para que o ouvinte entenda a posição da irmã e, da, e do observador, vou, hum. vou colocar hum. esse título nele, do observador. É, provavelmente, essa irmã pertence a uma igreja cujos usos e costumes não são norma é, não é normal, digamos que não é de hábito do uso é, dos membros dessa igreja o uso de short, de bermuda de blusas cavadas, porque se assim o fosse, o, essa pessoa o observador não estranharia ele não, olha só uma frase que interessante olha o short da irmã olha a blusa sem manga da irmã então quando eu li, eu falei, bom, provavelmente essa irmã pertence a uma igreja que ela não está habituada a usar e quando assim o fez ó, veio um observador apontar o dedinho, entendeu? então eu só acho o seguinte, nós vamos falar no, no decorrer do é. debate, mas eu acho que se ela tem consciência do que está fazendo, tá se bom. ela sabe o que fez, se ela, eu acho que não tem nem essa questão de ficar explicando não, né? Ela fala aqui em outra frase da tristeza, tudo mais, é bom essa pontuação, porque se ela fizesse, porque nós sabemos, né? Hoje, hoje mais do que nunca, existem inúmeras denominações cujos usos e costumes são muito variados, mas essas, essas denominações, inclusive até aqui eu pertenço, até um tempo atrás mas os usos e costumes eram muito mais rígidos, é, não tem como você fugir disso. Se você faz algo do que é fora do costume hum. daquela... Porque é, é, essa pessoa já observava essa irmã. E quando ela usou o short, oh, eu acredito que foi irmã. inevitável o é. observador é, não É uma falar. perspectiva. Qual é a Exatamente. perspectiva do senhor, o pastor Jorge? É, entendam bem. Ah. É, é, Para deixar aqui claro, eu sou atual. Eu não sou do exagero, uhum. também não sou do extremismo. Isso não é nem do 8, nem é, do 80. Perfeito. Eu sei o que é normal e o que sai da normalidade, eclesiasticamente falando, tá? É, entendam bem. É, eu, eu creio que, lógico, o crente, o cristão, ele pode andar na moda, certo? E ele tem que andar na moda. Ele só tem que ter cuidado como ele aplica a moda na vida dele. 
né? Que tem modas realmente que é aplicado que são exageros. Não estou dizendo no caso da irmã. Mas eu, eu só quis trazer a atenção que quando chama atenção, chama atenção de alguém, se a pessoa passa na minha igreja, hoje não, mas na igreja que eu pertenci, eu fui de lá há 30 anos, hoje as pessoas usam bermudas, vão de calça comprida à igreja. Jogam bola. É, jogam bola. O pastor está construindo uma quadra de vôlei lá dentro, entendeu? É a Assembleia de Deus. Mas quando eu, eu, eu coloco aqui que chamou atenção, uhum. é, permito, né? Eu concordo com o pastor em parte, eu creio que ela não estava usando um, uma bermuda assim tão comprida, não. É, né? Agora, isso aí é, é problema de cada um, a verdade é essa. É. Nós só estamos querendo chamar a atenção aqui que nós, as, nós os salvos cristãos, uhum. independente de, de ser assembleiano, comunidade, batista, preteriano, eu vim de uma igreja batista, o fundador de uma igreja batista, só temos que ter cuidado, só ter cuidados, porque nós somos vistos, Muito nós bem. somos então, olhados, nós somos foco. Nós temos o um Brasil. dado, um lado que é o lado da, do discernimento, que faz com que você ande de maneira correta, decente, sem exageros, etc. E por conta disso, uh, existem aqueles que são implicantes, ou seja, a despeito de você estar Também. correta, há uma pessoa é que é implicante. Por outro lado, existem pessoas que estão dando uma exagerada. Eu acho que a gente tem que entender que apesar da gente afirmar, né? Olha, até pessoa, tem pessoas equilibradas e tal, a gente sabe se tem equilibrado é porque também tem desequilibrado, como é que você vai saber se tem equilibrado se não tiver desequilibrado? Tem pessoas que se vestem de maneira decente, a gente só sabe o que é decência também, porque existem muitas pessoas vestidas indecentemente, tô dizendo, né? Não, não falamos do, do culto ainda, daqui a pouquinho nós vamos entrar no culto, entendeu? Nós estamos falando de gente que vai, ó, passeio, vai shopping, vai passear, vai passear, vai ali, vai lá e acaba a, 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 transmitindo uma imagem que a pessoa às vezes não entende, e com a sua vestimenta, ela transmite também, é uma linguagem que ali está. A gente precisa ter cuidado em relação a isso. Por exemplo, um deles, que não é convertido, disse, olha o short da irmã aí, ouvi dizer, eu fiquei extremamente triste, porque eu não estava indecente. Parece uma pessoa que, que se, que se, é, é, que em entregou a sua a sua roupa para Deus tranquilamente correta que que estava em paz em relação a isso e aí foi encontrar-se com uma pessoa que era uma pessoa implicante não é não é, é essa impressão um, que passa um implicante Carlos? De, é. de carteirinha hum, né que é de plantão Os críticos meu, né? de plantão vamos uhum. dizer assim mas que é... isso acontece também né eu, eu concordo nós somos pastores aqui eu sou pastor de um rebanho eu não vou motivar né certas roupas certas modas que irão escandalizar, né? Mas eu sei também que muitas vezes, como o JR falou, a pessoa tá ali dentro de um padrão, mas tem aqueles, né? Olha lá, já tá se... Entendeu? Tem um se você ficar na paranoia é. né? da, da, do que acham, né? O, o, da opinião dos outros, você nunca vive. Você nunca vai conseguir agradar nem, nem, nem ao, 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 aos de um extremo nem os liberais, nem, nem os conservadores. Ela tem, é, uma pessoa que de repente está nos ouvindo numa situação parecida, né? Primeiro lugar, eu queria apontar algumas coisas. Ela tem de viver a realidade e os princípios da sua igreja. Tá? Eu costumo falar como pastor no altar, né? Independentemente da doutrina, aonde eu estou em comunhão, onde eu estou em congregando... Não me interessa se A, se B ou C. Eu tenho que viver a realidade da minha igreja e estar debaixo da cobertura do meu pastor. Tem dúvida? Converse com o seu pastor. Sim. Converse com, com a sua discipuladora, o seu discipulador. Converse com o seu esposo. Ela falou aqui que saiu com o marido dela. Uhum. Converse com o esposo dela. Tá na dúvida, meu amor? O que, que você acha? Porque muitas das vezes... Aí, e aí eu, eu quero abrir um, um parênteses em relação às mulheres e tem a menina na mesa para poder se expressar às vezes as mulheres elas se olham no espelho e ela diz assim tá tudo legal, tá tudo bem uhum. né, eu tenho duas mulheres dentro de casa, tem a minha esposa sou casada há 26 anos e tem a minha filha, né, que está no 24 anos, e às vezes elas estão saindo, eu, opa né? vem cá filhinha, pô sabe que eu te amo tal, deixa eu te dar um toque 
entendeu? Faz parte. Então ela tem de passar por esses crivos uhum. para poder ela, vamos dizer assim, estar em paz no seu coração. Com certeza. Uhum. Tito fala, é, o cap, é, capítulo 1 e o versículo 15, diz que todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Então é óbvio que você pode estar certo e alguém pode estar vendo você como errado. É. Entendeu? Então, nós, nós, é, a gente tem que ter esse parâmetro. Por isso que é importante é, você saber... Né? Eu, eu, eu sempre digo que a gente tem que ter um relacionamento com Deus. Já tá aí, se você me permite, eu quero contar um, um rápido testemunho. Não, Por exemplo, eu faço parte... Eu quero falar, inclusive... Eu, eu não gosto de, de me dar como exemplo, mas eu acho que hoje cabe essa situação. Eu faço parte da Assembleia de Deus e antes de mudar para o Rio de Janeiro, eu não me maquiava de forma alguma. Uma. Até hoje eu não ando como uma palhaça, tá todo mundo aqui me vendo, mas eu não usava nada na minha face, eu não, eu não podia, é, eu não podia, essa é a expressão mais certa e mais exata, tanto é que uma vez que eu, a gente usa a expressão de arrumar a sobrancelha, porque ninguém arranca toda a sobrancelha, e eu fiquei em disciplina por dois meses, eu canto desde os 17 anos de, de, de idade, atendendo a agenda, e eu fiquei em disciplina porque eu arrumei a minha sobrancelha a minha sobrancelha é uma sobrancelha muito grossa se você deixar, ela vai ficar uma sobrancelha e, e, e automaticamente quando você arruma a sobrancelha, seu rosto já dá uma clareada então por que, que eu estou contando é, 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 essa, esse testemunho e eu, eu quero finalizar para que os ouvintes possam entender, mas desde o momento em que eu estava em uma congregação Onde os usos e costumes eram não usar nada na face, não usar... Eu, 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 eu sempre me adequei, eu sempre, eu sempre gostei de estar debaixo de, de autoridade espiritual. Nunca gostei do espírito de rebeldia, sempre pedi para Deus que ele nunca me alcançasse. Por quê? Porque se eu faço parte daquela igreja, eu preciso também respeitar os usos e costumes daquela igreja. Para mim nunca foi um problema. Hoje, o pouco de, ma de maquiagem que eu uso, eu uso por prazer. Para mim é uma terapia, entendeu? Você passar, você pegar um pouco de blush, passar no rosto. Mas ainda assim, não é um problema para mim deixar de usar. Eu, o que eu quero concluir dizendo é, quando você tem uma experiência com Deus, uma experiência com o Espírito Santo, ele te guia. Quando eu cheguei a fazer isso, eu já morava no Rio de Janeiro, numa igreja, hoje a igreja que eu pertenço, pode usar esmalte escuro, pode usar joia, pode usar... E ainda assim, muita coisa eu não faço. Então, quando eu estava numa igreja onde não era permitido, eu não fazia porque eu estava debaixo daquela autoridade espiritual, e para mim não era um problema, e hoje, tendo a liberdade de fazer muita coisa, eu também não faço, porque eu acho que é uma coisa muito entre eu e Deus, se eu me sinto à vontade eu, 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 essa expressão ela é estranha, mas eu acredito nela ainda que sejam dados outros nomes para ela tem aquela coisa, olha, Deus cobre isso de você como é que Deus cobra? É que eu acredito que com algumas pessoas, Deus tenha mesmo é. alguns particulares por isso que eu não discordei do pastor, mas fiz questão de, de falar sobre que ainda existe nessas denominações é, não, a, não, não houve mudanças para uso e costumes, porque existem mesmo e, é, e a gente tem que, que respeitar então só para finalizar, eu tenho o meu particular com Deus, eu falo, Espírito Santo eu posso, é do teu agrado se não for eu paro, se, entendeu então é uma liberdade entre eu e ele que eu, eu, eu aconselho você, ouvinte a buscar, porque aí ninguém vai te acusar, você não vai precisar se sentir oprimido porque vai ser entre você essa e Deus. Essa caminhada é muito especial, é muito importante, ela envolve também uma questão da família, né? Tem, tem família, tem família e a orientação é bastante clara, outra coisa, hein? Tem marido que quer apresentar a mulher como troféu, hein? Se ele puder erguer pro alto assim, ele vai erguendo. Tem, ma tem marido, tem, olha que tem, gente, que tem, tem marido que vai lá e gosta de botar a mulher com roupa curtinha, pra dizer, aí, aí, minha irmã, é minha e tal, vai, vai, marido. Tem, tem gente de todo jeito, vamos conversar mais sobre esse assunto. Aliás, eu quero dizer a você que tá acompanhando a gente, tá no Face aí, no Face da Rádio 93 FM, nós já temos aqui a nossa foto, a nossa foto extraordinária com a nossa turma aqui participando conosco aqui do nosso debate 93. Lamentavelmente eu não tinha aqui na hora da foto o pastor Carlos e o pastor Suete, por isso eles não estão aqui. Se estivessem aqui, a nossa foto estaria mais brilhosa, mais brilhante, mais bonita, mas na hora da foto eles não estavam aqui. Não chegaram atrasados. É que a foto é um tiquinho antes e aí, enfim, mas eu quero agradecer porque aqui está na nossa foto, abrindo a foto, a querida Edeni. Ao lado dela você vai conhecer o pastor Jorge Macedo, 
Ao lado dele estou eu e ao meu lado Marcela Bastos, todos nós com a pose oficial do nosso debate 93. Você vai conhecer, pode curtir, compartilhar e também opinar. Já tem gente opinando, meu Deus do céu. Olha, tem um ouvinte aqui que faz uma reflexão muito interessante. Tem um ouvinte que pede opinião, a igreja dela, o negócio é mais estreito. Ela pede opinião. Eu, eu vou ler aqui. Eu tenho que ler para vocês. Aí vocês vão opinar, vocês vão dizer. Até a gente respeita, claro, cada uma. Mas se o ouvinte está perguntando, nós temos que responder. Vamos que vamos. Vem com a 93. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Ela é especialista no assunto, entendeu? No segundo bloco agora, eu vou pedir que ela se acende aqui à mesa e participe conosco, porque as perguntas mais quentes nós vamos passar para ela. É ou não é, pessoal? É isso aí, olha aí. Ei, todo Aquela mundo de acordo, foi, rapaz. Se é. tem coisas que unem as pessoas, <risos> é isso. É jogar o outro é, fogo. Não, mas você. Bom dia para você. Bom dia, tá Marcela. Fora, eu tô ali, ó, só trabalhando ali naquele cantinho. Olha, Marcela, eu tô preocupada aqui, porque o que eu recebi aqui é o seguinte: que a média de tem, temperatura, sensação, sensação térmica. térmica. Não, vamos para mais de 50 graus de sensação térmica. Então, se o negócio é, é o calor que faz a roupa ficar curta. O negócio vai ficar estreito por aí, hein? E o verão começou agora. Então, só pra deixar isso muito é. claro. O verão começou, sei lá, tem cinco dias. Sábado. Sábado, Domingo, né? Domingo, sei lá. Foi sábado ou domingo? Foi dia 21, né? É. Então, o negócio vai ficar complicado. Vamos lá pra pesquisa. Alguma vez você já ouviu a frase e olha só o que o crente está fazendo? Hum? 88% dos nossos ouvintes por telefone disseram que já ouviram e na internet 100% deles já ouviram. E olha só, olha lá o crente. Negativamente. É. Obrigado. Negativo. Obrigado, gente. Obrigado, Marcela Bastos, pela participação no nosso debate 93 de hoje, ouvinte amado. Você sempre nos ajudando a compor e nos ajudando a, a, a trabalhar temas tão importantes e tão difíceis da nossa vida em que todos nós precisamos caminhar juntos. Que sabia, sabia, sabia Mas eu não sabia, sabia, sabia Mas tem gente que acha que sabe, que sabe Mas não sabe nada Eu achei que sabia, sabia, sabia Mas eu não sabia, sabia, sabia Mas tem gente que acha que sabe, que sabe Mas não sabe nada este é o Debate 93. Com J.R. Varga, na 93 FM. Gente, olha aqui, o ouvinte dizendo: olha, não adianta você andar com a saia no pé se a língua não cabe na boca. O ouvinte, mas também já <risos> chega rompendo, hein? Pelo bem. amor de Eu Deus, ouvinte. <risos> Pelo <risos> amor de Deus. Parece aquele camarada que entrou no. É. Neymar, né? Pelo amor de Deus. Não é, quer que eu fale. Que que é isso? Ô, <risos> ô, gente, então, aí o ouvinte diz, desde então, tenho me questionado sobre o que fazer diante da pressão que nos é imposta de que, de como crentes nunca errar. Como decidir com sabedoria o que convém e o que não convém a nós como crentes e aqui extrapola a questão de vestimenta. Vestimenta é um é, assunto. É, é eu, eu queria se, é, se ficar dentro do, uhum. do, do, do tema, claro, mas claro. vamos falar também um pouquinho dos homens. Isso. É, é porque tem homem aí que exagera. E... Eu, é, ele coloca uma calça tão apertada, hum. sem crítica, mas tem que falar. Falar das mulheres? Isso mesmo. Falar dos homens? É, 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 coloca uma calça tão apertada hum. que a coisa chama atenção. <risos> é. E, e outra coisa, uma ah. verdade é essa, e os sapatos? Os sapatos, eu tava até pensando um dia desse, falei, eu vi um camarada com tanto brilho, hum. e o sapato, então, parece que, eu acho que ele olhou lá em Apocalipse, <risos> que fala, né? Como lá, é, como lá, então, ele disse, esse homem está usando esse tipo de Então, ele quer que ele chame a atenção, não é para a mensagem que ele vai pregar, mas eu acho que é para ele. Então, a gente fala só das mulheres, mas tem que falar dos homens, que eles é, também estão exagerando. É. Viu? Camisa, outra, aberta, camisa, camisa aberta, camisa aberta. Não, e o, o crente, né? tem crente ah. que faz heterofilismo, é né? Ah. A primeira coisa que ele faz, você encontra, encontrei um dia desse um irmão, meu ah. amigo, passou, eu dei passou, porque eu tenho um pai. Claro. Mas ele estava, né, com a bermuda, ah. 
e tirou a camiseta e rolou na mão. Ah. É o primeiro sintoma do camarada que fortão. quer mostrar seu físico. Fortão, hum. fortão. Ele não anda, pode estar tá frio porque ele não anda de camiseta. Ele enrola ah. a camisa. Mas ele falou, pai senhor, meu irmão, de <risos> pai senhor, meu querido. Outra coisa, é, se, ele, ele, se ele veste G, ele compra M. Perfeito. Se ele veste é. M, ele compra P. É, que não é só as mulheres, não. São os é. irmãozinhos e... também. Meu Deus do céu. É, o pastor ah. tá certo, né? Oh. Porque o não. homem também é. É, verdade. O homem tem que ter discernimento, tem que né? Tem discernimento. O ambiente que ele está aonde que ele vai, né? Verdade. Entendeu? Então, realmente, tem que ter discernimento, até para não ser é, é, objeto de escândalo, como diz o texto bíblico aqui, Lucas 17, que diz, é, é inevitável que vê os escândalos mais aí do Ai. homem pelos qual, pelo qual eles vêm. Agora, a questão da pergunta aqui da, da, da jovem, que ela não sabe como lidar com essa pressão, é, a orientação que eu tenho para dar é a seguinte, que ela viva naturalmente, dentro dos princípios bíblicos, como foi dito aqui, realmente tem que respeitar os costumes da igreja dela, e que ela viva naturalmente. Né? O, o que importa é obedecer a Deus, obedecer a liderança dela, ter discernimento do Espírito Santo, isso vem com leitura bíblica e oração, e viver naturalmente, porque se você também viver preocupado com as pressões externas, sem ter uma vida cristã, é, é, sem vivê-la naturalmente, fica difícil. fica difícil, aí você não anda, né? Fica difícil. Aí você não anda. Eu orientaria essa, essa ouvinte a trocar a pressão por parâmetro. A gente precisa ter um parâmetro. E qual o parâmetro de, do crente? Qual o parâmetro de quem vive uma vida para Deus? É fazer tudo para a glória de Deus. Parece um bicho de sete cabeças, mas não é. Quando a gente entrega a vida para Cristo, não tem para onde correr. É, primeir, é, 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 31, diz assim, ó. Portanto, quer com mais. Que é, uma, que é um, algo... É trivial, a gente tem que fazer todo dia, né? Até tem um ditado aí que saco vazio não para em pé. Então, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o meu parâmetro é, não é a pressão que é colocada sobre mim, não é quem está me olhando, não é quem está me julgando, ainda que eu esteja certo ou errado, mas o meu parâmetro é... Isso vai glorificar a Deus? Esta bermuda, seja bermuda, porque tá uma confusão, né? O pastor Macedo tá aqui, não sei se é muito bermuda, não sei se é short, mas independente se tá curta, se tá comprida, vai glorificar a Deus. Porque não adianta. A Bíblia é esse o parâmetro que a Bíblia me dá. E se eu sigo, eu, eu, se eu sigo a Cristo, tenho que crer na sua palavra e segui-la. Então, é aqui o versículo 32 diz, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então, é complicado. É, é. A Deus, o Senhor, ele nos chama para isso. Entendeu? Como, é, como o 33, para encerrar, como também em tudo agrada a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim possam se salvar. Isso é Paulo ensinando aos coríntios. Então, assim, parece que é um absurdo, mas não é. Quando você tem essa comunhão com Deus que eu já relatei na minha fala anterior, você passa a fazer tudo pra glória de Deus e tem coisa, gente. Eu já deixei de comprar muita roupa é. que eu gostaria de comprar, porque você olha assim e você fala, como o pastor falou aqui, vai chamar mais atenção uhum. do que o louvor que eu estiver entregando para o Senhor, vai chamar mais ah, atenção. Ah. Então, o que vai aparecer? É eu, é o Senhor? Então, a gente tem que ter esse parâmetro, é, sim. A palavra, a palavra correta seria, é, no meu caso, né, dentro da minha ótima, capítulo 2 de Tito diz... Serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas de marido, a fim de palavra, que Deus não seja blasfemada. Exorce semelhante também aos jovens que sejam, a palavra-chave, moderados. Tudo, você tendo moderação, você consegue ter uma vida plena diante de Deus. A Bíblia não está pedindo aqui que você seja, vai ao extremo, ela só pede que você seja moderada, moderado, que você tenha a sua vida dentro de uma pauta bíblica, né? e que você não sinta é, culpado daquilo que você está fazendo quando você não se sente culpado ela diz assim, vocês vão ah, eu fiquei muito triste porque ela sentiu a consciência e pesou se alguém fala alguma coisa de mim aquilo, aquilo ali não me atinge eu não vou ficar preocupado com aquilo eu estou fazendo algo que a minha consciência não está me acusando, tá certo? mas a palavra correta dentro da minha ótica, até mesmo bíblica e teológica, eu sei seja, sejamos moderados o equilíbrio, né? O equilíbrio. Mas dentro do que foi apontado pelo JR, uhum. como com proceder, né? 
é, eu acho que a pessoa refletir no seguinte para que que eu me visto Hã? Eu, eu, eu vou me arrumar para quê? A mi, qual é a minha intenção? Né? Porque isso vai determinar a forma que o homem e a mulher vai se vestir. Eu vou me vestir, eu só dei um exemplo aí de algumas situações que vemos hoje. Eu vou me vestir para poder eu chamar a atenção? Né? Eu quero despertar alguma coisa que não convém naquela pessoa do sexo oposto? Porque tem pessoas que não se vestem para ir à igreja, hum. né? Ou independente do ambiente que ela esteja. E é impossível passar desapercebido. Eu me recordo, com, compartilhar aqui uma, uma experiência dentro da jornada ministerial, que, que teve uma vez que um irmãozinho da igreja me procurou e falou assim, puxa, pastor, o senhor precisa conversar com fulana, porque não dá para vir cultuar, né? Hum. E a forma conforme ela vem ao culto. Então, a pessoa não, não se veste para ir cultuar, ou não se veste, né? Peraí, eu vou, eu vou agradar o meu esposo ou a minha esposa de uma forma equilibrada. Se você passar por esse crivo, eu tenho certeza que você não vai ter problema nenhum. Ouvinte dizendo, JR, na minha opinião, roupa não é sinal de santidade, tem muitos que andam com a saia no pé, a blusa de manga comprida, eu acho que a santidade está no nosso coração. Que adianta andar todo trampado se o coração está corrompido? Se a irmã não concorda com a disciplina da, da igreja, Uh, que, que temos aí, ela deve procurar outra igreja, a opinião de uma de nossas queridas ouvintes, eu agradeço pelo carinho da sua audiência, outro ouvinte dizendo, amo esse debate, o Espírito Santo decide por nós, e lógico, nós temos que vigiar também, porque é, é verdade, né? Outro ouvinte dizendo, assim, eu não ligo não, o que importa é no seu coração você se sentir bem, deixe os críticos com as críticas o que importa é você se sentir bem, né? Quando sentir bem, rapaz, é também é complexo, mas eu entendi o que você tá falando. <risos> Já ouvi muito inclusive, tô vivenciando isso com algumas coisas que estão acontecendo na minha igreja outro ouvinte aqui dizendo olha, eu sou de uma igreja que, que não tem uso e costume estão rígidos, mas meu esposo já foi de uma denominação assim eu já vi lá mulheres sabe, é, é, é com sais e vestidos longos, mas muito mais indecentes que shorts. Ah, sim, a roupa era longa, mas era mais indecente, sim, não era? Sim. Era o um negócio do tamanho que eu falei, não é isso, é, Edenê? É, JR, ah. eu trocaria a frase do, ah. do, do, primeiro, do primeiro texto que você leu, é, que, a santidade, que roupa não é santidade, eu trocaria para é, a santidade não está só na roupa, mas a roupa também denuncia. E, e a roupa grande aqui padrão. ainda é, assim. Isso é complicado indecente. porque às vezes tem saia tem, longa, né? que ela tem uma. Ah, uma, não, é uma não detalha, não. Que tem, que tem, grande, né? Tem, ah, tem, pra não dar, tem, porque tem, é, 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 é rádio, é, rádio é imaginação. É. Ah. Dentro dessa fala, ah. eu, um dia desse eu vi ah. uma mulher, assim, olha uma irmã. Aí. Olha aí. Ela botou uma roupa, tinha um corpo, sinceramente, um corpo muito bonito. A roupa acompanhava todas as curvas, todas as curvas você pode imaginar. Quer dizer, ela realmente é onde ela ia, ela. Então eu acho que aí fica quase a mesma coisa, a vaidade dentro desse contexto. Uh -huh. É a roupa era longa, mas ela não conseguia nem é. andar. Eu ouvi <risos> dizendo aqui, ó, nós temos que ter ordem e decência, minha gente. Outro ouvi, JR, quando, quando eu me converti, não, quando me converti, eu, 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 ah, quando meu esposo se converteu, fez com que eu jogasse todas as minhas roupas fora. Eu estava me sentindo uma velha, olha aí. E não tinha ânimo para nada. Estava me sentindo uma velha e a feia das mais feias. Parece novela do Silvio Santos. É. Agora é novela do Silvio Santos? A bela mais feia? A feia, como a é feia que é? mais bela. A feia, a feia mais não, bela. É. Bete a feia, por aí. Com 23 anos, ouvi. Uh, ela estava com 23 anos. Aí eu ouvi um debate em que os debatedores falaram sobre estar bonita e decente. Aí eu fiz meus cabelos, ó, arrumando confusão para nós aqui, ó. <risos> fiz meus cabelos, tô até com medo de ler, ler até o final. Legal. Fiz meus cabelos, comprei roupas, mas ele continuou querendo que eu andasse como uma senhora, tudo por causa de ciúme. Aí é uma questão. É outra Gente, questão. marido e é. mulher, né? Rapaz? Não tem nada a ver com os né? E ciúme dele, é. às vezes o cara tá com ciúme sem razão. 
né? Não tem, não tem razão pra ter esse filme, mas às vezes tem. E aí precisa conversar, né, gente? E posso falar uma coisa, JR? Ah. Aí ela troca a roupa, aí ele muda esse, esse filme pra uma outra situação. Aí é como você se comporta, aí é como você fala, aí é o tom da sua voz, é o jeito que você olha. E aí ele vai mudando de... Ela vai corrigindo uma coisa e ele vai colocando em outra. Então ele que tem que se resolver, né? Vamos terapia, claro. tem, terapia tem que nele. Que entender, né? eu, tenho três, é eu tenho três filhas. Oh. Uma da Assembleia, uma da Salão da Terra Ferida e uma da Comunidade Apacentar. Eu lido com aquilo ali, bem, eu sou desembreto, mas eu lido com aquilo ali. É só questão de você entender as coisas, tentar hum. chegar a um denominador comum. Ó, é, outro queria... ouvinte aqui dizendo o seguinte, eu uso bermuda e camiseta, sim, moro no Rio, mas o que deixa alguns irmãos falando mesmo é minha bandana. Bandana que né, eu coloco assim ah, tá. na cabeça, tipo um lenço. Geralmente é colorido. É, é que antigamente era um lenço Rose. grande, né? Lembra o Guns N' Roses. Não, Jotair, a questão não é o modelo. <risos> agora que é a, a questão, a questão. Peraí, Júlio, terminar de ler aqui o negócio ah, da sim, bandana, a irmã, a bandana da irmã. Eu sei, vocês estão demais, estou gostando de ver. Aqui é impressionante como um simples pedaço de pano amarrado na cabeça causa tanto reboliço. Os crentes querem um motivo para falar dos outros, assim se sentem mais crentes. É o que diz a nosso ouvinte. Não é, olha, não falam da camiseta, não falam. Essa questão é simples. Se você alguém está te criticando, é só usar a bandana. Né? Não, a, a grande questão. Ai, meu pai. É, já foi falado aqui. A grande questão, tudo bem, tem os críticos de plantão, como eu mesmo falei. Mas a grande questão é, é o discernimento espiritual. É, a questão também de me sentir bem é perigoso. Né? É. Vou, é aquilo que já foi falado aqui que existe achei... um parâmetro é, a igreja que você pertence a questão da glória de Deus então o, o crente também tem que ser sábio ah, eu me sinto bem não, você se sente bem, mas você pode estar é. se sentindo bem e sendo pedra de tropeço isso, como isso. o também irmão lá declarou, é complicado, né? então, você pode botar um hum. decotão hum. daqui e dizer tá, eu estou me sentindo, sentindo bem, bem. Também é. não é assim. e às vezes o marido concorda esse é. pô do marido lá, o marido diz é. não, é tá ótimo marido, como você falou é. anteriormente, tem marido troféu. que é troféu, né? troféu. Agora, e a ostentação? É e a ostentação? vamos para ostentação, porque é outro ponto agora já tem um funk ostentação tem, enfim, Forró tem tudo de ostentação. ostentação aí, todo mundo tá vendo aí a pessoa tá, e aí nessa linha de prosperidade, nessa ali, na, no rastro da prosperidade, mostrar que é próspero virou importante. Então, não basta ser próspero. Tem, tem que mostrar, mostrar que é. Você antigamente va valorizava aquela pessoa, você olha lá, o sujeito simples e tal, você chega na casa, o camarão, o cara tem tudo. Você diz, mas não parece, né? Pra cara simples, olha lá, então agora já tem uma onda que é o seguinte, tem que mostrar. Então, se você não mostrar que tem, é como se você não tivesse, estou dizendo que isso é certo não, vocês estão entendendo que eu estou fazendo uhum. uma crítica, uhum. né? Estou sendo irônico aqui nessa observação, mas muitas vezes a ostentação ela se revela, tá certo? O pastor fa falou sobre o sapato que brilha, é isso? O sapato, o, o que, sapato brilha. que brilha, é. às vezes é a camisa, às vezes é o paletó, tá de paletó, terno e gravata lá, como, como manda o figurino, entendeu? Às vezes é o relojão, às vezes é o carrão, né? As mulheres estão lá com aquela bolsa, né? É, mais o que, Denise? Ah, se alguém tiver sobrando uma palma, não, bolsa, pra sapato, <risos> vamos lá, vamos lá. Bolsa, é, geral, é, geralmente anel, bolsa, é bolsa, 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 sapato, né? Bolsa, alguns acessórios. Sem ah. ser verdadeiro, né? Tem ah. umas vidorugas com a minha voz. Ah. Não, aí é de matar, Mas a né? realidade é. é essa, é uma ostentação mesmo, querendo ah. mostrar aquilo que não tem. Não, às Muito vezes até vezes. tem, gente. É, às vezes às tem. Às vezes até mas tem. Mas tem alguns que não tem. Mas pra que, é. a, a ideia é o seguinte, ostentar é, é, é mostrar que você tem. Você pode não ter. E eu ainda assim ostenta. Isso é uma vaidade impressionante que é, é o cerne pode... do, do, do e processo. Pode ser também e também questão... pode estar sem, sem necessariamente estar querendo ostentar, é, pode né? Pode ser que... também a questão do conceito, que tem, do, assim. o que é ser abençoado. Tem isso é. também, né? Que mudou às vezes, muito, é, né? Pastor? Às vezes Mas a pessoa ela quer mostrar que é abençoada, dependendo do conceito que ela tem, ostentando as coisas de materiais que ela tem. É, eu tô com uma coisa, eu vou falar. Vai falar. Vai Meu falar, Deus do céu. Nossa, pelo nossa. amor Fiquei de Deus. Fiquei com medo agora. Essa semana eu, eu tive, a pessoa me contou um testemunho de um irmão, um grande pregador, sem citar nomes, o cara pregou muito, no final disse assim, irmãos, esse ano de 2014 fui tão abençoado, mas tão abençoado, que eu tive que contratar um advogado e um despachante para saber como é que eu vou explicar esse tanto dinheiro que eu ganhei. Hum. Agora, 
precisava esse moço falar isso, Meu gente? Meu Deus do céu. Isso é ostentação, hein, mas eu, não, isso eu é ostentação. sou um cara super e, abençoado. E deve estar tá enrolado, hein, porque Bom, tem que ter o um advogado de para pra justificar. É, eu, hein? é séria. Dá pra andar com gente assim, não. Eu Ouvinte aqui que... dizendo, olha, não sou nenhum santo, porém cá pra nós, os crentes estão passando dos limites, diz aqui um ouvinte. Eu acho que essa questão da, da ostentação, conforme o, o próprio nome já diz, é tudo aquilo que é forçado. É. Que não faz parte do cotidiano da pessoa, da rotina, que não é uma coisa que é natural da vida da pessoa. De repente, é, aquilo que para uns possa parecer ostentação, para outros já faz parte da rotina do dia a dia. A ostentação só entra quando a pessoa quer passar uma imagem daquilo que ela não vive que não é a realidade dela. Ou daquilo é, não, que não mas é costume. Até, né? até a pessoa, às vezes, até tem, pastor. A pessoa tem, ela, 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 ela tem e quer mostrar que tem, entendeu? Então, às vezes, ela esfrega na cara do, 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 do outro uma roupa nova, um carro novo, a viagem, de viagem, então, pelo mas, amor de mas Deus. Mas me permita pontuar uma coisa claro, aqui, claro, 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 claro. Hum. Uhum. A pessoa que tem esse tipo de comportamento, é, se ela tem, uhum. passou a ser um fato novo na vida dela. Uhum. Ah, né? sim, porque quem tem não fica. Porque quem é. tem isso, por naturalidade, não, não tem essa preocupação. Não fica... Você é. não precisa querer vender é. essa imagem. Mas você sabe o que, que complicou, pastor, agora é o seguinte: é a rede social. A rede social complicou muito isso, porque a pessoa não apenas fala, mas ela mostra. Então, é. é por exemplo, ficar, né? Quando você tem Instagram ou Facebook ou Twitter, enfim, você tem uma rede social, uh, você tem muita gente que trabalha esta questão, tá certo? para dizer onde é que foi, que lugar que está, às vezes isso é para, é para assim, é para compartilhar, sinceramente, sinceramente, compartilhar a benção, a pessoa teve, olha, teve um ano de luta, você imagina bem, uma pessoa que passou dificuldade financeira, passou dificuldade de saúde, agora tá celebrando com alegria a vida, claro que vai ter alguém que vai chegar assim, <risos> olha lá, vai ter sempre um cri-cri, entendeu? Mas esta época é uma época de grande exposição, aquilo que só era conhecido por esse pequeno grupo que a gente conhecia aqui, esses irmãos, agora isso é conhecido de milhares de pessoas e as pessoas esquecem que as fotos quando vão, elas entram para sempre, porque elas podem ser salvas, guardadas, agitadas, usadas, nós temos que ter um cuidado enorme com isso aí. Então, nós temos os dois lados aqui, uma questão, a indecência, e a outra questão da ostentação. Palavras finais sobre esse assunto, quero a opinião dos companheiros aqui, fiquem bem à vontade. Vou pedir a Marcela para se posicionar ali, porque ela é nossa especialista na 93, é a colunista uh, da questão de. Vai lá, Marcela. É ostentação? Você, né, da, de, de roupas, de orientação. Ela vem aqui sinalizando para todo mundo o que, que é correto utilizar, a simplicidade das mulheres, a decência nas roupas para homens e mulheres, além também de. De. Negócio de. <risos> etiqueta, etiqueta, muito bem. Pois não, Edeni, suas últimas palavras. Olha, JR, dentro das suas palavras, o que eu tenho para dizer é o seguinte: nessa, nessa época que nós estamos vivendo, muita coisa se perdeu. Inclusive, é, tem um ditado que às vezes os bons pagam pelos maus. Eu, por exemplo, é, quando eu via. Eu, eu amo, eu sempre gostei, bem antes de existir é, essa expressão self, eu gosto muito de foto. Mas eu gosto de foto de situações. Por exemplo, eu estive, eu estive em Salvador, então querendo ou não, você tá lá na ladeira do Pelourinho, mas eu tiro porque eu gosto de foto, gente. Não é porque eu estou ali, eu vou tirar ali por uma consequência do gostar da foto. Então, assim, pra resumir minhas palavras, você meio que paga, porque você não, nem sempre você tá ostentando, ou você tá, agora é óbvio que eu evito algumas coisas, porque sinceramente, gente, tem coisas que cabem só pra, é só pra mim, só pra minha família, uhum. fica, tem coisas que fica explícito, que né, que, 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 que o bonitinho, que a bonitinha quis mostrar, mas aí a gente sabe, peneira, vai é. pra frente, porque querendo ou não, não como tem um equilíbrio diz, nesse tem negócio. Tem um equilíbrio, claro. tem que ter um equilíbrio. Mas tem o... hora que a pessoa empolga, não tem? A pessoa Demais, empolga, tira a foto e manda. Depois Demais. que mandou, ai, não devia ter mandado. E, Jotair, quando hein? pensa que não e... deveria ter mandado? Eu acredito que quem e manda fica, ai meu Deus do céu, será que fulano viu? Será que fulano viu? Será que ciclana viu? Ah, tá esperando as curtidas. <risos> Com certeza. Tem gente então que publica a foto e ela mesma curte. E, e, e pra piorar, fica frustrado quando o número de curtidas não é o que tava esperando. Então, Ai, olha, da outro Toma debate, conta. mas por que que eu tô falando vamos isso? Vamos lá, Marcela. Não viver assim, Quero ouvir gente. a Marcela. A vida é fácil, Marcela, vamos lá, Marcela, tem gente que dá uma exagerada 
e tem gente, por exemplo, ouvinte aqui dizendo que andava como velha, entendeu? Ela dizendo, olha, meu marido queria que eu andasse como velha, eu, eu, eu não entendo isso, o que que é uma pessoa jovem andando como velha? Isso quer dizer... Temos práticos, é o que que é? Pra homem entender, por favor, pra homem entender. Mulher pra já homem. entendeu. <risos> pra homem, homem, que, pra Ai, homem entendeu. Homem que é ruim pra bota entender esse negócio. De, de bota o tic-teco pra, pra funcionar. A aí. mulher não é como, que é não jovem, é assim, não. Ah. que está <risos> passando aí por velha, é aquela mulher que acaba usando roupa que não é adequada, porque a verdade é a seguinte, existe roupa adequada pra cada tipo de idade. Vou dar um exemplo, não adianta você chegar lá querida, com, sei lá, 50, 60 anos e querer usar uma roupinha de menininha que não dá também. Você vai ficar, desculpa a expressão, ridícula. Aham. E isso não é uma questão. É a cocotinha? Essa, é, essa, como fazer a tacocota. Com, com mais é aquela gatosa. É o quê? Gatosa. Gatosa. Que é a tá. gata, ah, né? gata idosa. Ah, idosa. E, e, mas gata fica... idosa? É, Puxa, a gatosa. Isso é uma covardia, viu? É. <risos> E isso não é apenas uma ah. questão... Ah, vocês estão falando isso, vocês são crentes. Não. Hum. É uma questão de decência hum. e estilo. Porque, vou dar aqui o nome dela, uma hum. das consultoras de moda mais famosas do país, chama Glorinha Calil. Hum. Ela mesma diz, você não precisa mostrar para poder estar bonita. É. Glorinha para os íntimos, né? Para todos é. nós, o é Glória. É. Glorinha. Eu é, nunca é, chamei Glorinha. Glorinha. Para mim é Glória. É. Glorinha é. para ter uma intimidade. Aí. Ah. Então é o seguinte, vista-se com decência bem com um padrão pra tua idade, também não dá pra você ter 20 anos e se vestir como uma senhora de e 50. E essa coisa do, 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 do da, da roupa mais ousada aí, que às vezes é uma roupa longa, como foi dito, dito aqui, mas uma roupa muito justa. Ou então, o outro lá também da, da, da ostentação. Olha, JR, eu sempre ah. digo aqui no Dicas, eu acho que tudo vale de uma coisinha chamada bom senso. O bom senso precisa andar com você na hora de você se vestir. Não adianta, o espelho vai falar com você, ou então você aprende é, uma frase que eu aprendi muito desde pequenininha, minha mãe sempre ensinava. Se veste, vai pra frente do espelho, do espelho, você que é crente pergunta, Espírito Santo, o senhor vai sair comigo assim? Ele vai te responder. Se a resposta for não, não coloque. Agora, se a resposta for sim, ok, porque também não adianta. Tem gente que coloca realmente a roupa é longa, hum. ah, tá de saia, mas uhum. caramba, tem calça que é mais decente é. do que a saia. E tem calça então, que também é indecente. Também é indecente. Tudo, Tudo tem decente e indecente. Tudo vai ter o decente e o indecente. É. Então é uma questão de você olhar e outra coisa, ah. por amor ao outro sim, porque a Bíblia fala, se você vai fazer o outro pecar, oh. presta atenção. Agora eu vim de Itabora aí dizendo, quero saber, quero saber, quero saber de vocês o seguinte, e quando o pastor vai ao mercado sem camisa? Isso pode, Arnaldo? É aquilo, Ai, é aquilo que a gente estava falando aqui, o ambiente, Sim. né? Você ah. vai ao mercado, você ah. é um pastor, sabe que vai encontrar <risos> pessoas lá que <risos> provavelmente você encontra. Ah. Então você tem que ter o discernimento ah, de, de se vestir adequadamente para ir ao mercado, é. um local público que não é dentro da sua casa. Ah, e já, posso é, responder é, diante gente. da dica de ah. etiqueta? Você, homem, ah. ficar sem camisa só lhe é permitido se for na praia. Hum. Inclusive, se você for a determinados restaurantes, Exatamente. tá lá escrito aqui não entra sem camisa. É. Então, por que é que você vai ficar né, andando gente? sem camisa precisa. por aí? Em alguns Se mercados expondo. também não deixam. Não precisa, né, gente? É um negócio de discernimento. De etiqueta, pronto, é, é, é. Se Agora, tiver discernimento, o bom senso. Tem um ouvinte, aí, é. um ouvinte aqui dizendo o seguinte, que a, a, a irmã vai ao culto querendo receber o Espírito Santo usando tomara que caia. Vai cair mesmo. Entendeu? Não Olha o como. nome da roupa, né? O nome é. da roupa é engraçado. É. Tomara que caia. Que... Olha o nome Ai, da gente, roupa. É. Olha, desculpa as irmãs que gostam, tá? É uma opinião minha, hum. mas ou peça que é, dificilmente eu vejo ficar bem Sim, numa mulher. Falar, dependendo desculpa. do. Desculpa. Ah, sem detalhes, sem detalhes. Não vai, é, é, sem detalhes, não é rádio, é rádio, básica. rádio é imaginação, hum. minha gente. Por isso que quando você for contar uma coisa no rádio, quem tá no rádio é o seguinte, tem que ir com você, tem que imaginar que a pessoa não está é, é, vendo o que você está descrevendo. A pessoa está vendo o que ela está vendo a partir da sua descrição. E aí nós temos a questão da ostentação, que parece o seguinte, algumas marcas, algumas marcas, não é? Elas se tornaram referência. 
Pra tudo, ouviu? Que da bolsa até já saiu o nome do, da marca já aqui. Fez uma propagandinha né? aí. Tem, tem a verdadeira e tem a falsi, entendeu? Tem. A falsi tá sempre acompanhando as pessoas ali. Conforme a pessoa, a falsi parece verdadeira. É. Conforme a pessoa, até a verdadeira até parece ser. a falsi. É verdade. É isso? E, já tá, você é esperto, Olha hein? Olha só. Você tá ligado. Ah, vamos só lembrar uma ah. coisa. Se você usa irmão ou irmã falsi, hum. pecado, hein? Pecado. Tá é piratão ainda, em é botar pirata. a mão no olho assim, né? Você tá usando alguma coisa falsificada, oh. é pecado, é Mamãe. pirata. Se você não tem. Gente, oh. dá pra você ter uma bolsa boa, uma bolsa legal, seja lá o que for. Ah. Na, nas lojas, nas grandes magazines, que eu não vou dar o um nome ah. aí, tem bolsas bonitas. É uma questão de bom Pra que ficar com a marca igual, gente? Marcas pra poder Pessoa estar bem toda vestido. assinada. Agora também, se a pessoa gosta de andar assinada, ah. você também não pode ficar criticando se a pessoa é. tem dinheiro para pagar. As contas dela estão Às vezes a pessoa ganha. Não de, Às vezes uma pessoa pagar. privilegiada, a pessoa é. ganha muita é. coisa. Não Eu deixou gosto. de pagar a ah. conta de luz, não é. deixou de comer. E ela pode comprar, é, mas, irmão... Glória a Deus, fica feliz com o Tá o devendo outro. os outros, é, né? Exatamente. Eu ah. gosto de usar, eu ah. tô sendo honesto. Não ah. é assim. Eu tô vendo, você eu tô não vendo falou também. coisas. Eu tô vendo também. Eu tô vendo também. Não, ah. eu gosto. Às ah. vezes as pessoas se estranham, por exemplo, quando eu chego no aeroporto, ah. às vezes vão me pegar, hum. me esperar, e eles esperam pô, pra chegar o pastor de terno, né? Hum. Aí eu chego de tênis, calça jeans, uma camisa polo, né? De marca. Eu gosto. Ai, mas não, gente. É uma questão pessoal. É uma questão pessoal. É uma coisa que não está tá exagerando. Não estou exagerando. Pelo amor de Deus. Tá. Mas se você também deixou uma camisa é. de algodão de E, e eu já vi o senhor nas duas Perfeito. fases. Eu já vi no Ai. terno. É verdade. Entendeu? Eu já vi no terno. Nós já vimos já. aqui na rádio. No terno. E agora, mais esportivo, eu acho que é uma coisa que faz bem, não é, tem problema sei. nenhum. É claro, vai no outro ambiente, aí é outra coisa. Para Chega no aeroporto lá de um jeito e vai pro culto de arrumar. De... Agora, a pessoa tem que andar de terno o tempo inteiro, tem que ter muito dinheiro. Hein? É difícil. Não, inclusive, para ah. cada ambiente existe empolgou, um código empolgou, de vestimento. Empolgou, empolgou, então, Marcelo, empolgou, 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 empolgou. Não, então, continua, Marcelo, tchau, tá indo bem. Tchau, cada tchau, ambiente, cada ambiente tem. Tem um código de vestimento. Você precisa saber se vestir de acordo com o ambiente. Aqui na rádio. Eu, embora os pastores venham de terno muitas vezes muito bonito, é. não precisa vir de terno é. o tempo inteiro. Então tá liberado aqui? Poxa vida, tá então liberado. vamos parar de vir de terno então. O dia ah. que eu cheguei com a camisa aqui eu sempre vinha de terno assim Aham. no começo lá, né? aí o JR falou olha tem gente aqui opinando dizendo gostei do seu link, é. aí eu disse poxa, quer dizer ah, não, eu não mas... tenho responsabilidade nisso, não. Se eu não vem botando a culpa em mim, vai dizer que a culpa é minha, não, hein? Não, mas aí eu disse assim, não, eu disse assim, certo? É, 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 é. poxa, ficou legal então, não é, é que... É, eu acho ficou que eu aprendi bom. muito. É, eu aprendi. Ficou bom. A 93 é uma benção. É. Tem... Aliás, se você só só encontrar com aquele a, a, amigão nosso, o Duda, deixa eu mandar um abraço pra ele. <risos> aí, o Duda, tá bom, aquele Duda? Marcelo, <risos> tá, o Marcelo aí, ó, viu? O Duda, ô Duda, te falar, ô Duda, falei, ô Marcelo. <risos> vamos pra pesquisa, vamos pra pesquisa 93. Pesquisa 93. Então, alguma vez você já ouviu a frase? Olha, Olha só o que, o que o crente está fazendo. Meu 89% dos nossos ouvintes por telefone já ouviram. No nosso site, 100% deles também. Muito obrigado a você, ouvinte amado. Marcela Basso, quer dizer que agora entrou no Face da Rádio 93 FM a nossa contagem regressiva para o ano novo e lá estou eu. Chamando o ano novo. Chamando o ano novo. Aí, que que alô, meu irmão, alô, minha irmã, que 2015 venha cheio de paz e esperança pra você. E o nosso ouvinte pode aí compartilhar, curtir, enfim, só, só isso. Não vai falar de mim, não, de pelo amor de Deus, meu ouvinte. Pode até dar sua opinião, a minha camisa não, tá não sei o quê, vai dizer que a minha camisa tá aqui. Aproveita, Depois, aproveita. Mas que logo hoje que botaram esse negócio? Ué, é você que tá abrindo. Muito bem. Amanhã então tá nós aí. teremos outros, ah. nosso, nosso timaço nosso de timaço locutores comunicador. aqui. A cada dia, Muito um deles estará ali abençoando já nessa contagem regressiva. Faltam seis dias então, hein? Faltam Meu Deus, Deus do Deus céu, Deus esse Deus ano Deus passou Deus voando, hein? Voou. Meu Jesus amado, eu só tenho a agradecer a Deus. Obrigado, Marcela Bastos, pela participação no nosso debate 93 de hoje. Gente, ouvinte, amado, sempre com a gente, obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Você ouve debate 93 com J.R. Vargas. Você escuta o ouvinte aqui, ó. Minha família recebeu uma benção. Meu marido passou em um concurso público. Olha que benção, gente. Glória a Deus. Não é? A pessoa que faz benção. prova, demora, né? Fazer Demais. a prova. Aí só que depois de um tempo ele se corrompeu. Marido dela. Aí ela diz assim, J.R. E o fruto dessa corrupção acaba de alguma forma sustentando a minha, meu filho. 
eu não sei o que fazer, porque a cada dia vejo meu esposo envergonhando ainda mais a nossa fé. Será que estou errada em aceitar ser sustentada pelo dinheiro gerado por atitudes ilícitas? Quando me calo, estou sendo conivente com o pecado do meu marido e dessa forma também poderei ser cobrada? Como resistir à tentação do dinheiro fácil quando mais precisamos de recursos financeiros, hein? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir da manhã, não, segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso debate 93. Muito obrigado, pastor Carlos Gilmar. Um forte abraço. Feliz ano todo, meu irmão. Feliz ano todo para todos. <risos> Beijão, abração para minha mãe, minha esposa, filhos, tias e a minha igreja amada, Igreja Batista Memorial de Irajá. Benção por isso, mas muito obrigado, pastor Luiz Suete. Feliz ano todo, meu irmão. É para todos os ouvintes, um feliz ano novo, um abraço especial à família Casa da Benção no estado do Rio de Janeiro, aos pastores do Conselho de Pastores em Meriti e a minha amada igreja, Casa da Benção, ali no bairro do Éden. Amo vocês. Muito obrigado, pastor Jorge Macedo. Um grande abraço, querido. Um abraço forte, um beijo no coração. A todos, pastor Samuel, Eliseu do Pantanal, Deda, Serafim, Josvaldo, Adérgio, a todos os pastores que nos receberam durante todo este ano, um forte abraço e um beijo no coração do Simão Haroldo, Simão Ebenise, a todos os ouvintes da 93, também toda parte técnica, parte de diretoria, secretariado da 93. Um Ai, abraço forte. Obrigado, que Deus pastor. Muito obrigado, Edeni. Muito obrigada para você também, querido. Um feliz ano todo para você, para sua obrigado. família, para toda essa equipe representada aqui pela Marcela, para os meus queridos amigos debatedores e para a nossa audiência. Que Deus abençoe vocês, que seja um ano cheio da presença de Deus, que com ele sempre fica mais fácil. Né? Benção, por isso, mas quero agradecer a você, ouvinte amado, pelo seu carinho, participação com a gente, por telefone, pelo Facebook, já que a nossa contagem regressiva com a galera participando conosco aqui já no Face da Rádio 93 FM. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência pela sua participação conosco segunda-feira, nós estamos aqui, tô, tô dando feliz ano todo, os companheiros aqui que nós não vamos encontrar mais esse ano, mas segunda, terça, aí os outros dias da semana, não lembro, estaremos aqui, só não vamos estar aqui no dia primeiro. Os outros nós estamos aqui porque nós somos da equipe que trabalha, entendeu? E se vier um aumento, vem boa hora, aliás, um grande abraço para todos, hein? Tá bom não? Aí, a pessoa, a pessoa tá recebendo mais, quer não, Marcelo? Gilberto, não quer não, Gilberto? Hein? Olha aí, olha aí, aí, todo mundo feliz. Vamos orar juntos, minha gente, pediu o pastor Jorge para orar conosco, por gentileza, vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos e pelo consolo a todos aqueles que estão com seus corações enlutados. É interessante porque nessa nesse assunto de hoje, né? Nós vamos conversando, interagindo, a gente vê o quanto nós precisamos pensar e buscar a questão da santidade na nossa vida e talvez nós possamos dizer alvo mais que a neve eu quero ser para te honrar, para te agradar e em santidade eu vou viver em todo tempo pois eu sou templo. Quando nós aprendemos a viver assim, algo novo passa a acontecer na minha vida. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve quero ser pra te honrar pra te agradar diga pra Deus Cidade eu vou viver em todo o tempo. Não sei 
soberano Deus, Salvador Jesus Cristo. Te agradecemos, Senhor, por este ano. Te agradecemos, Senhor, porque Tu tem estado conosco. E agora, Senhor, cada dia ensina-nos a Te servir, Senhor, com melhor qualidade. Ensina-nos, Senhor Jesus, a ser reto. Que sejamos a luz do mundo, o sal da terra. Dá-nos sabedoria, Senhor, para poder nos guiar as nossas vidas em direção a Ti. E que sejamos realmente, Senhor, testemunhas vivas e representantes, Senhor Jesus, aqui na terra. E que possamos, Senhor Jesus, representá-lo bem, Senhor. E levar aqueles que ainda não te conhecem a salvação. Ó oh, Deus, abençoa cada ouvinte. Dá um ano de 2015 abençoado. Um final de ano abençoadíssimo. E que aquilo que nós não conseguimos conquistar, Senhor, em 2014 e em 2015, Senhor, possamos alcançar. Senhor, eu quero declarar toda a sorte de bênção que está inserida na tua palavra a todos aqueles que estão ouvindo. Visita os enfermos, visita aqueles que estão acamados. Senhor, tu abençoa de forma grande e poderosa aqueles pais que têm os seus filhos que estão longe. Senhor, ajuda-os a passar estes momentos. Entregamos, Senhor, em tuas mãos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus e confiando em ti. Em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir Debate 93.